নমস্কার জ্ঞানদীপ অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমাদের মধ্যে রয়েছেন কেপি এবং নারী জ্যোতি শ্রেষ্ঠা তন্ত্র শ্রেষ্ঠা ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যিনি নাকি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন কিন্তু সেটা খুব সুন্দরভাবে স্মুথভাবে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত কথা বলে সময় নষ্ট তিনি করেন না যখন আপনারা ওনার চেম্বারে আসেন হয়তো আপনি আপনার সমস্যা নিয়ে খুবই পাজল রয়েছেন কি করবেন ভাবছেন অন্যান্য জায়গায় গেছেন হয়তো সেসব জায়গায় গিয়ে এত বেশি কথা শুনেছেন আপনি ভুলে গেছেন আপনার সমস্যাটা কি তারপরে কিন্তু আপনি ভেবেছেন যে এমন একজন সঠিক মানুষের কাছে যাব যিনি নাকি সঠিকভাবে জ্যোতিষ চর্চার মাধ্যমে আমার চারটাকে বিশ্লেষণ করবেন আমার কোন জায়গায় প্রবলেম রয়েছে সেটাকে ইন্ডিকেট করবেন সেটাকে খুঁজে বার করবেন তারপর সেটাকে সলভ করবেন কেন আপনার চেতনার উদয় হয়েছে সেই কারণে আপনি ভেবেছেন যে ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেবের চেম্বারে আমি যাব সেটা নিউ টাউনও হতে পারে বা সহবাজার হতে পারে যাই হোক আপনি এসেছেন এসে আপনি ভাবছেন আপনি আপনার কিন্তু সমস্যাটা নিয়ে খুব ফোকাসড আপনি ভাবছেন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন পারলেন না কেন বলুন তো কেননা যখন আপনি আপনার নাম আপনার অ্যাড্রেস ওয়্যার অ্যাবাউট সমস্ত বলছেন তখন কিন্তু তার মাধ্যমে কথা শুরু হলো প্রায় দীর্ঘ মোটামুটি ওই টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস আলোচনা হচ্ছে কখন জানি না আপনার সম্পর্কে উনি সব বলে দিচ্ছেন এবং তারপরে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও বলে দিলেন যে আপনার সামনে এই বিষয়টা রয়েছে আপনার ডেস্টিনেশন এটা রয়েছে এবং আপনাকে অ্যাচিভ করতে হবে এই যে টোটাল জার্নিটা না দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যে জার্নিটা সেখানে কিন্তু আপনি প্রায় সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্টের রেমিডি পেয়ে গেলেন ভাবতে পারছেন কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে আপনাকে কিন্তু বুস্ট আপ করে দিলেন মেন্টালি রিচার্জ হয়ে গেলেন আপনি এবং মনে করছেন যে না আমি সব পেয়ে গেছি এরপর আর আমার কাছে কোনো কিছু বাধা থাকবে না কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এখানে সবার থেকে আলাদা ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব কেপি এবং নারী জ্যোতি শ্রেষ্ঠা তন্ত্র শ্রেষ্ঠা ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব আজকে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করব লাইফোনের অনুষ্ঠান ফোন অবশ্যই নেব কিন্তু তার আগে কাল সর্প দোষ নিয়ে যারা খুবই চিন্তিত যারা খুবই ভাবিত এবং শঙ্কিত তাদের উদ্দেশ্যেই আজকে ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব আলোচনা করবেন কাল সর্প দোষ নিয়ে কিন্তু প্রথমে ফরম্যাট ওয়াইজ তাকে আমরা স্বাগত জানাবো স্বাগত ম্যাডাম আপনাকে ওম নম শিবায় প্রথমে আমি আমার আরাধ্য দেবো তার লোকনাথ বাবাকে প্রণাম জানিয়ে আমার মা বাবাকে প্রণাম জানিয়ে আজকে রেগুলার যেরকম আমি বলি আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি সেটাই বলবো আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি তো আজকে যেটা টপিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাল সর্প অ্যাকচুয়ালি কাল সর্প নিয়ে আমি আগেও একটা এপিসোডে বলতে ছিলাম মানে বলেও ছিলাম কিন্তু যত আমি দিন যাচ্ছে আমার ভিউয়ার্সরা বাড়ছে বা আমার আমার যে জেনারেলি ট্যান্ডেন্সি থাকে যারা নিউ কামার্স ওরা যেন প্রপার একটা গাইডেন্স পায় যে ইন ফিউচারে যেন ওরা যখন অ্যাস্ট্রোলজার হয় ক্লায়েন্টকে যেন প্রপারলি স্যাটিসফাইড করতে পারে এটা নয় যে অন্ধের মতো কোনো একটা আমার বিশ যোগ আছে আমার সেই যোগ আছে করে ক্লায়েন্টকে পাজল করাটা আমার উদ্দেশ্য নয় এই জন্য আমি চাই যে যারা আপকামিং জেনারেশন ওরা যেন ভালোভাবে শিখে তো সেটার জন্য আমার জেনারেলি আমি ট্রাই করি যে আমার এই প্রোগ্রামটা একটু এডুকেশন বেসড হয় তো আজকে যেটা হচ্ছে কাল সর্প আপনি অনেকবার কাল সর্প শুনে এসছেন এর আগেও তো দেখি আমি একটু অন্যরকম করে বলতে পারি কি না তো সেটা হচ্ছে কাল সর্প তো জেনারেলি কি হয় যখন রাহু কেতুর এক পাশে সব প্ল্যানেট চলে আসে মানে গ্রহ চলে আসে সেটাকে কাল সর্প বলে অনেক অ্যাস্ট্রোলজাররা যেটা আমি কিছুটা মানি যে আমাদের যে যেটা প্রাচীন যেটা ইয়ে আছে যেটা স্ক্রিপচার আছে যেটা যেটা দেখে আলটিমেটলি অ্যাস্ট্রোলজি সৃষ্টি হয়েছে সেটাতে কিন্তু কাল সর্প বলে কোনো ইয়োগ নেই কিন্তু ওই ধরনের কিছু কিছু কারণ কোনো ইয়োগ মানে আগের দিনে কোন কোনো কিছু কি দোষ বলা হতো না আগের দিনে সরকারি চাকরিও ছিল না একদম আদিকালে বা আদিকালে সেরকমভাবে কোনো কৃষককে যে আমি কৃষক হব না আমার ছেলে আইটি ইঞ্জিনিয়ার হবে সেরকম প্রফেশনও ছিল না সেই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা ইয়োগ বলা হতো তো এটাই হচ্ছে কাল সর্প ইয়োগ তো কাল সর্প ইয়োগ মানে এটাকে আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো এটা কাল সর্প নয় এটা হচ্ছে নাক দোষ বা এটা মোর লেস এটাকে পাপ কাটারি যোগ বলে মানে এটা এটা আমার ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু যেহেতু 
এতদিন ধরে টিভিতে এটাকে এই কাল সর্প নামে এই যোগটা फेमस হয়েছে কিন্তু এমনিতে কাল সর্প পার্টিকুলারলি ভাবে আপনি শুনতে পারবেন না তো কাল সর্প বেসিক্যালি কি এখন সেটা হচ্ছে কোশ্চেন তো যখন কাল সর্প শুনলে কি হয় মানে একটা ভয় লাগে যে কাল তারপর সর্প মানে আমি কি বাজবো কি বাজবো না কিন্তু এভরি কাল সর্প কিন্তু সেটা নয় বেসিক্যালি আপনার লাইফে কাল সর্প তখন করে যেমন ফোর্থ আর টেন্থ হাউস নিয়ে যদি কাল সর্প হয় তো হয়তো বা দেখা যাবে যে আপনি খুব বেশি ওয়ার্কোহলিক হবেন বা কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসবেন কিন্তু সেই টাইমে কাল সর্পতে সেটা হয় যে হয়তো বা আপনার লগ্ন মানে আপনার লগ্ন ভাব বা আপনার আয়ু ভাব হয়তো বা কম দেখা যেতে পারে বা সেটা হচ্ছে মানে সেই প্রবলেমগুলো অ্যানালাইজ মানে সৃষ্টি হয় কাল সর্প তো দেখে নি কি আছে ফোন এসছে একটা দেখে নি হ্যালো टाइम जानदीप अनुष्ठान ज्ञानदीप मैडम डर रोजी देवे ज्ञानदीप अनुष्ठान आज के सम्प्रचार हो लाइफ अनुष्ठान देखें लिखे नीन फोन बुकिंग चेम्बर चले सौभिक मंडल लग्ने बस मार्करी जुपिटर सेकेंड हाउस बस आस मार्स और ष्ठे बस आहु सप्तमे बसे आ शनि दशमे बस आन तो बोलो प्रश्न की जब कर सरकार शेखाना <laughs> चाकरीजनेस चाकरी, किन्तु और चाकरी हो बेशेरा नॉय, माने इनका माचे हो चाकरी, ठीक है चे? 
प्रयोजन वास्तुगत दिक्कत केंद्र स्वामी शोरूम रही कतार पक्षे जुक्ति आगामी दिन सेकम भाव क्षतिग्रस्त होना यह विषय क्योंकि आगे एक अलार्ट हवा प्रयोजन की बोल निश्चय बुझे पे एक्चुअली से दिन एक फोन एस क्योंकि वास्तु विशेषज्ञ एवं फेंग शु विशेषज्ञ से शुद्ध नारी वैदिक ज्योतिष के पी एस्ट्रोलजी नहीं उन्नी पड़े थकें ना प्रति सेक्टर ओनार क्योंकि जनर से और को कथा ना बद बाकी कथा चेम्बारे एस थैंक यू सो माच बोल मैडम तो वास्तु नहीं जो आपने बोलते हैं शेष दिन हमारे एक तो क्लाइंट फोन करे बोले थे जब मैम शुद्ध नॉर्थ ईस्टर बेपर हमें पूजों टा कुताह कर बो इसे टा आपने बोले थे ये रखूँ होय ना जो जो तो कौन बोलूँ तो मैं वास्तु विजिट कर बो ना वास्तु नॉर्थ ईस्टर आधो मैं फोनी की कोरे बुझ बो जो जेनरलि बला है ना क्योंकि ओ स्पेसिफिकेशने जो अपना नर्थ इस्ट पड़े ना तो यको फोने ओवर दो फोन मैं बला सम्भव ना तो बोलो क्या आँ देखी हेलो नमस्कार बोलो क्या बोलते अमित 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 दास कथा थे हुगली हुगली निजे सम्पर्क जानबे बोलो अपना डेट अफ बार्थ बोल छब्बीस जन्मस्थान कथाय जन्माल संगे संगे घड़ी काटा बारो टाइम से ही विषय एक देखे ना प्रयोजन आज तबुबार रिपीट कर छब्बीस दुई उन्नीस आठानब्बे रत बारोटा हुगली ठीक बोल की प्रश्न आपनर सामने निजे सम्बन्ध निश्चय तो जानबी जो निजे डेट अफ बार्थ बोले उन्नी सरकार चाकरी पा बेसर चाकरी पा तो अपना क्वालिफिकेशन की रवि शत चंद्र हमिष्टा मार्स फाल्गुनी मकर शतविशाते जुपिटर शतविशा देखो अपना क्योंकि लाइफे मैं ये आपना के जिज्ञेस कर लाइफे खूब एक सबकि इजिली पाबें ना कारण अपन जो प्रब्लेम हो मैक्सिमाम प्लैनेट शतविशा नक्षत्रे बस आतविशा नक्षत्र के अस्ट्रोलजी खूब एक सरकम भाव भलो भाव देखा है ना तो चार्टे प्रतिकार खूब दरकार रही सरकारी चाकर कथा तो सरकारी चाकर यह मुहूर्ते देखी ना जो बद बाकी विषय नहीं कोकम चिंता भावना था गड़ियाहाट भाग्यचक्र ना निटाउन ना शोबाजार चले आसते हैं गड़ियाहाट भाग्यचक्र चेनें गड़ियाहाट भाग्यचक्र चेनें चिने की गड़ियाट जंगशने आसबें गड़ियाट जंगशने इसे फोन करब जिने जा ठीक है फोन नम्बर हम डबल नाइन जिरो थ्री टू नाइन सिक्स डबल नाइन जिरो सेवन डबल जिरो थ्री सिक्स डबल नाइन थ्री फाइव नाइन नम्बर एकदम नम्बर देव आज लिखे नी थैंक यू सो माच आबारों गड़ियाट भाग्यचक्र शोबाजार और निउटाउन 
আর এই তিনটে চেম্বার রয়েছে গড়িয়ার ভাগ্যচক্র শোভাবাজার এবং নিউ টাউন শোভাবাজার বলতে একদম শোভাবাজার মেট্রোর কাছেই আর গড়িয়ার জংশনের কাছে গড়িয়ার ভাগ্যচক্র সেটা তো সবাই জানেন আর নিউ টাউন প্রপার নিউ টাউনে এবারে এক্স্যাক্ট লোকেশনের জন্য দুটি নাম্বার রয়েছে যেটা বুকিং নাম্বার সেই দুটি নাম্বার ডাবল নাইন জিরো থ্রি টু নাইন সিক্স ডাবল নাইন জিরো এবং সেভেন ডাবল জিরো থ্রি সিক্স ডাবল নাইন থ্রি ফাইভ নাইন আর আপনার যদি ওয়েবসাইটে সার্চ করুন তাহলে কিন্তু ডক্টর রোজি দেব নিউ টাউন এই বলে সার্চ করতে হবে আর এই দুটি বুকিং নাম্বারে কিন্তু আপনাকে বুকিংটা ফিক্সড করতে হবে বুকিং কিন্তু সকাল থেকে প্রায় নটা অব্দি রাত্রি নটা অব্দি কিন্তু বুকিংটা করা যায় সকাল নটা থেকে রাত্রি নটা অব্দি কিন্তু বুকিংটা করতে পারবেন এই দুটি নাম্বারে স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু এই দুটি নাম্বারে আপনাদের বুকিংটা করতে হবে কেন বলছি কেননা দেখুন কালসর্প দোষ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যে বিশ্লেষণ করছেন কালসর্প দোষ নিয়ে আপনাদের জীবনে যদি কোনো রকম গ্রহ দোষ থেকে থাকে সেটা খণ্ডানোর জন্য একমাত্র উপায় কিন্তু ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যে বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন সুন্দরভাবে যে কালসর্প দোষ এবং আপনি আরেকটা কথা বলছিলেন মাঝে যে কালসর্প দোষ মানেই যে সব ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক সেটা কিন্তু না আগে জানতে হবে কালসর্প দোষের মানে প্রকৃতিটা কি জানতে হবে আপনি ইন্টারনেটেও প্রচুর চার্ট এভেলেবেল আছে এবং এমনিতেও যে দেখবেন প্রচুর মিনিস্টার বা আমাদের ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার ওনারা কালসর্প ছিলেন কিন্তু কালসর্প কি করে যেহেতু প্ল্যানেট গুলো একটা সাইডে পড়ে যায় তো লাইফের কিছু পার্টিকুলার পর্শন গুলা বেশি বেশি কি বলবো মানে উত্থান পতন যেটা মানে বেসিক্যালি একটা জায়গায় বেশি উত্থান হয় একটা জায়গায় পতন হয়ে যায় মানে কোন একটা পর্শন লাইফে বেশি করে যেমন যদি চাকরির ভাবে ইয়ে পড়ে গেল প্ল্যানেট বেশি তো সেখানে চাকরি নিয়ে বেশি লোক ইনভলভ থাকবে সেখানে হয়তো বা বাড়ির মধ্যে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে বা ফ্যামিলি যেটা আমি যেটাকে মানে আমার যেটা মনে হয় যে এটা এটা হচ্ছে খারাপ কালসর্প সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এক লগ্ন টু সপ্তম ভাবে যেটা হয় কালসর্প সেটাতে কি হয় আমাদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে টেনশন থাকে কি আরেকটা হয় পঞ্চম আর একাদশ নিয়ে কালসর্প সেটাও সেটাও কি হয় সেটা আমাদের বাচ্চাদের যেটা নিয়ে আমরা সবসময় একটু ওয়ারিড থাকি সেটা নিয়েও অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চার হেলথ বা অন্য যেমন কনসিভ প্রবলেমে অনেক সময় এইসব এই দোষে তখন কিন্তু চিন্তার বিষয় তখন আমার মনে হয় তখন চিন্তার বিষয় মানে প্রত্যেক কিছুরই রেমেডি আছে কিন্তু তখন আমার মনে হয় ওয়েট না করে যদি একবার কোন অ্যাস্ট্রোলজার বলে যে আপনি এই ধরনের কালসর্প আপনি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করেন যে কারণে কিন্তু আজকে যে কটি মানুষ এসেছেন এযাবত মানে অসংখ্য মানুষ তা সেই অসংখ্য মানুষের মধ্যে কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষই কিন্তু বলেছেন আমার চারটাকেও তো উনি অ্যানালিসিস করেছেন চারটাকেও আমি রেমিডি পেয়েছি এবং প্লাস আমার বাস্তু থেকেও পেয়েছি এবং যেভাবে উনি আমার বাড়িটাকে ফেংশুয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন আমার বাড়িতে আর কোনো প্রবলেম নেই দেখুন মানুষ একটা জীবন যে সুখটা খুব চায় সুখ শান্তি সমৃদ্ধ চায় কিন্তু মানুষ সেটা কিন্তু ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব দেন সেই কারণে আপনাদের কিন্তু এ বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে শুধুমাত্র আমার চাটে কি আছে কালসর্প দোষ আছে কি মাঙ্গলি দোষ আছে আমার বিয়ে হবে না এটা নিয়ে ভাবলে চলবে না আপনি যে গৃহে প্রবেশ করছেন সেই গৃহে প্রবেশ করার পর আপনার যে ফ্যামিলি মেম্বার্স তাদের সঙ্গে আপনার ইন্টারাক্ট কিভাবে হচ্ছে একদম সেটা খুব দরকার সেটার জন্যই কিন্তু ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দেন তাই তো একদম 
এবং অ্যাকচুয়ালি কি হয় যখন আমি বাস্তু দেখি তো কিছু কিছু কারেকশন আছে আমাদের যে ম্যাগনেটটা এটা কি হয় এখন এত বেশি টাওয়ার ক্রিয়েট হয়েছে লাইক এনি ফোন টাওয়ার বা এনি টাওয়ার ম্যাগনেট কি হয় ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় তো সেখানে যথেষ্ট ম্যাথমেটিক্স দরকার যে এটাকে কারেকশন যে এটাই এই সাইড অনেক সময় ম্যাগনেট ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে ভুল ডাইরেকশন দেখায় তো সেখানে প্রচুর ম্যাথমেটিক্সের দরকার হয় তখন আমার মনে হয় যে এই যে প্রপার ডাইরেকশনগুলো আমার মনে কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজার যে সেই বিষয়ে নলেজ আছে তাকে দেখালে প্রপারভাবে তখন কি আপনার বাস্তু ঠিকঠাকভাবে কারেকশন হবে বা যেখানে জিনিস রাখা আছে সেখান থেকে তখন যখন আপনি বাস্তু করবেন বেশি বেটার রেজাল্ট পাবেন হ্যাঁ এই আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেখুন অনেকেই ভাবেন যে আমার বাস্তু তো আগে তো ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে একজন বিরাট বড় জ্যোতিষী এসেছেন তিনি তো ত্রুটিমুক্ত করেছেন আমি আবার এই বিষয়টা কেন দেখব কিন্তু ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যখন আপনার সঙ্গে কথা বলছেন যখন কাউন্সেলিং হচ্ছে ওনার চেম্বারে তখন কিন্তু উনি যদি বোঝেন যে আপনার বাস্তুতে সমস্যা রয়েছে তো রয়েছে এবং সেটাকে রেকটিফাই করতে হবে না হলে কিন্তু প্রবলেম কেননা আপনি যদি মনে করেন যে আমি সব বুঝে গেছি একবার ওনার কাছ থেকে করেছি বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচা করে তারপর আর করার কি দরকার আছে হতেই তো পারে সেই কাজটা ভুল হয়েছিল আপনার যে চাটে কালসর্প দোষ রয়েছে সেটাকে আপনি খণ্ডন করেছেন বিরাট বড় একজন মানুষের কাছ থেকে এবং তার বেশভূষা তার চমক ধমক দেখে আপনি কিন্তু একদম প্রগলিত হয়ে গেছিলেন তা সে কারণে আমি বলবো যে তিনি যা করেছিলেন সেটা তো ভুলও তো হতে পারে আগে বুঝতে হবে যাচাই করতে হবে বিবেচনা করতে হবে তারপর কিন্তু আসতে হবে যে ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যেভাবে প্রডিকশন করেন দেখুন তার মধ্যে কিন্তু একটা এডুকেশন রয়েছে একটা শিক্ষা রয়েছে যারা এই অনুষ্ঠানে জ্ঞান দ্বীপ অনুষ্ঠানটা যারা শোনেন তারা কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনারা শেখেন নিশ্চয়ই জানেন অন্যান্য যারা জ্যোতিষ বন্ধুরা রয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই শিখছেন তারা জানছেন যে সত্যিকারের যে নারী জ্যোতিষ কেপি জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠা ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেব যেভাবে বিশ্লেষণ করেন সে বিষয়টা শোনা দরকার আমাদের শেখা দরকার অবশ্যই শিখুন তাতে কোনো লজ্জা নেই কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা একদম নয় যেভাবে উনি ব্যাখ্যা করেন সেটাও কিন্তু একটুখানি ক্রেডিটের ব্যাপার তো আমার মনে হয় আমি আমি যেরকম আমার টিচারদের থেকে শিখেছি যে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন যখন অ্যাস্ট্রোলজি ইনস্টিটিউট হয় তো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন যে এটা কেন বলবো এটা বিশযোগ কেন অবশ্যই তো সেটার জন্য আমার মনে হয় যে যারা ইনস্টিটিউট খোলার আগে দুবার চিন্তা করবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে জানি প্রপার তারপর ইনস্টিটিউট খুলবো অবশ্যই সেটাই করা উচিত এবং আপনি কিন্তু কিছুটা হলো এই ইনস্টিটিউটের শিক্ষার স্বাদ পাবেন যখন আপনি কাউন্সেলিং এ বসবেন কেননা আপনি জ্যোতিষটা তো কম বেশি এই টিভি অনুষ্ঠান দেখে মোটামুটি একটা ধাতস্থ হয়ে যান জ্যোতিষ অনুষ্ঠান মানে এরকম কিন্তু না আপনি যখন কাউন্সেলিংয়ে আসবেন সেটা শ্যামবাজার হতে পারে এই গড়িয়াহাট ভাগ্যচক্র হতে পারে শোভাবাজার হতে পারে বা নিউ টাউনের যে ওনার নিজস্বদের চেম্বার রয়েছে সেখানে হতে পারে যখন আপনারা কাউন্সেলিংয়ে আসবেন তখন বুঝবেন যে হ্যাঁ এই বিষয়টা আমার জানার দরকার ছিল আচ্ছা একটা সামনে শুভ তিথি আছে উনত্রিশে অগস্ট সেই উনত্রিশে অগস্ট আমি বলবো প্রত্যেকেই কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবা উচিত এবং ম্যাডাম ডক্টর রোজি দেবের কাছ থেকে এসে গ্রহ দোষ খণ্ডন করা উচিত তাই তো একদম আজকের মতো জ্ঞান দেব অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে নমস্কার